ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் வணக்கம் ஸோ இந்த கிளாஸ் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா சால்டு மாடல் இருக்க ரெண்டு மீது இருக்க ரெண்டு டைப் அதாவது ஆல்ரெடி ஒரே டைப் நடத்திட்டேன் சிஎஸ்டி கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் சால்டு ஜாமி முடிச்சாச்சு ஸோ இதில் என்ன பார்க்க போகிறீங்க அப்படின்னா பி ரெப்பும் ஹைப்ரீடும் ஓகேவா ஸோ பி ரெப் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பவுண்டி ரெப்ரஸன்டேஷன் ஸோ இந்த பவுண்டி ரெப்ரஸன்டேஷனில் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி மறுபடியும் சால்டு மாடலிங்க சிஎஸ்சி நடத்திருப்பேன் இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு படத்தை தான் உருவாக்கணும் நம்ம எடுத்தோன்னே இந்த மாதிரி உருவாக்கிருக்க மாட்டோம் என்ன பண்ணிப்போம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு சில ஆப்ஜெக்ட் தனித்தனியாக ஆப்ஜெக்ட் உருவாக்கி அது ஒரு சில ஆப்ரேஷன்லாம் ஏற்படுத்தி தான் கடைசியாக உருவாக்கணும் அதே மாதிரியே இந்த பி ரெப்லையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் நம்மளே ஆப்ஜெக்ட் உருவாக்க முடியாது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த படத்தில் இருக்க சர்ஃபேஸை தனியாக இந்த லைனை தனியாக இதெல்லாம் தனித்தனியாக வரைஞ்சி கடைசியில் எல்லாத்தையுமே ஒன்று சேர்ப்போம் எது மூலியமாக ஒன்று சேர்ப்போம் அப்படின்னா ஆயிலர் ஆப்ரேஷன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணி ஒன்று சேர்ப்போம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா பீரப் ஸோ இந்த கொஸ்டின் இந்த மாதிரி படத்தை எடுத்துக்குவோம் ஸோ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது ஆக்சுவலாக என்ன அப்படின்னா இந்த புக்கை எடுத்துக்கணும் இந்த புக்கில் இந்த இந்த ஒரு மோகனம் இருக்காப்பா இதுக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுங்க அப்படின்னா எஜ்ஜுன்னு சொல்லுவோம் இந்த எஜ் இந்த எஜ்ஜை மயமாச்சோம்னா இங்கிட்ட ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குது இங்கிட்ட ஒரு சர்ஃபேஸ் இருக்குது அப்படி தானே அதாவது இது எஜ்ஜுப்பா இந்த எஜ்ஜில் இது ஒரு சர்ஃபேஸ் இதேமாரி இதுவும் என்னது ஒரு சர்ஃபேஸ் அந்த பட் தான் இங்கே எடுத்திருக்கேன் இது எஜ்ஜு இதுலேருந்து இங்கிட்ட ஒரு சர்ஃபேஸு இங்கிட்ட ஒரு சர்ஃபேஸ் அதை தான் நான் இங்கே எடுத்துருக்குறேன் ஓகேவா ஸோ நம்ம எல்லாமே நோட் பண்ணுவோம் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் என்ன சொல்லிக்கலாம் அப்படின்னா இது நம்ம சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் ஸோ இதுவும் என்னதான் சர்ஃபேஸ் தான் ஓகேவா இந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் என்னப்பா இது இது என்ன சொல்லுவீங்க பாயிண்ட்டு தான் ஸோ இதுக்கு இன்னொரு என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா வெர்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இது இருக்கிற ஒவ்வொரு கூட அதுக்கு என்ன சொல்லுவோம் லைன் சொல்லலாம் அல்லது எஜ்ஜின்னு சொல்லலாம் ஸோ எல்லாருமே இந்த ஒரு டயராம் அரைஞ்சிக்கோங்க புக்கில் இருக்க டயராம் வேணாம் அதுக்கு ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டடாக இருக்கும் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஓகேவா இதில் முக்கியமாக நான் என்ன நோட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு பீர் எப்படின்னா என்ன டெஃபினேஷன் கொடுத்துட்டு இந்த படத்தை போட்டுருங்க போட்டுட்டு இதில் ரெண்டு எலமெண்ட் இருக்குப்பா ஓகேவா ஸோ என்னென்ன எலமெண்ட் அப்படின்னா ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா டோப்பாலஜிக்கல் எலமெண்ட் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா ஜாமெண்ட்ரிக்கல் எலமெண்ட் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னா டோப்போலஜிக்கல் எலமெண்ட் இன்னொன்று ஜியாமெட்ரிக்கல் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஜாமெண்ட்ரிக்கல் எலமெண்ட் கீழே என்னென்ன வரும் பார்த்துக்குவோம் இந்த மாதிரி எல்லாமே சின்ன வயசில் படிச்சுருப்போம் ஜாமெண்ட்ரி வடிவேலு ஒன்று படிச்சிருப்பீங்க அதில் யூஸ் பண்ண போதெல்லாம் ஃபஸ்ட் எழுதிக்கும் ஸோ எல்லாமே பாயிண்ட் அப்படிங்கிற வேர்டு எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க பாயிண்ட் டவுன் இல்லை புள்ளி அப்படிங்கிற வார்த்தை யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க லைன் கோடுங்கிற வார்த்தையும் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அடுத்தது சர்ஃபேஸ் ஓகேவா பரப்பு அதையும் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ இதுக்கு எல்லாமே வேற ஒரு நேம் சொல்லுவோம் ஓகேவா பாயிண்ட் நம்ம வேறு என்ன பேர் சொல்லலாம் இது பாயிண்ட் தானே ஆனால் நான் என்ன நேம் சொல்லியிருக்கேன் வெர்டெக்ஸ் என்ன நேம் அப்படின்னா டெக்ஸ் அதே மாதிரி லைன் அதுக்கு என்ன நேம் என்ன சொல்லலாம் இது லைன் தான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் எஜ் அடுத்தது என்னப்பா சர்ஃபேஸ் சர்ஃபேஸ்க்கு என்னென்ன சொல்லலாம் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா இப்போ ஜாமெண்ட்ரிக் ஜாமெண்ட்ரிக்கல் எலமெண்ட்ரி கீழே நம்ம இந்த இந்த மாதிரி வேர்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் டோப்பாலஜிக்கலி இந்த மாதிரி வேர்ட்லாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆனால் ரெண்டுமே என்ன தான் அடுத்த ஒன்று தான் ஓகேவா ஸோ என்ன நேம் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு சில பேன் ஆட் பண்ணிக்கிறது நம்ம அதாவது இந்த பி ரெப்பில் ரெண்டு எலமெண்ட் இதில் இருக்குது அதுக்கு ஒன்று வந்து டாப்லஜிக்கல் ஒன்று வந்து ஜாமெண்ட்ரிக்கல் ஜாமெண்ட்ரிக்கல் எலமெண்ட் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம இந்த வேர்டெலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் டோப்பாலஜிக்கல் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம இந்த வேர்டெலாம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ அடுத்த லாஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா அதாவது மூணாவது ஃபஸ்ட்டு இது சிஎஸ்சி முடிச்சிட்டோம் ரெண்டாவது பி ரெப்பு மூணாவது ஒன்று ஹைப்ரிட் ஸோ ஹைப்ரிட்னா என்ன இப்போ அப்படின்னா கன் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் சால்டு ஜாமெட்ரி அதாவது சிஎஸ்சியையும் இந்த பி ரெப் பவுண்டி ரெப்ரஸன்டேஷன் இது ரெண்டையும் நம்ம இணைச்சி கிடைக்கிறப்ப உருவாகிற ஒரு அமைப்பு தான் என்ன அப்படின்னா ஹைப்ரிட் ஓகேவா
சிஎஸ்ஜி அதாவது கன்சல்டி சாமல்ரி மற்றும் பிரப் ஆகிய ரெண்டும் இணைக்கிறப்ப கிடைக்கிற ஒரு அமைப்பு தான் என்ன அப்படின்னா ஹைப்ரிட் ஸ்கீம் ஸோ இதில் வந்து புக்கில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுதான் பவுண்டரி ரெப்ரஸன்டேஷன் இங்கே தான் ஆரம்பிக்குது அதாவது சால்டு மாடலிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இது இங்கே ஆரம்பிக்கும் ஓகேவா ஸோ சால்டு மாடலில் மொத்தம் மூணு டைப் அதில் சிஎஸ்சி பார்த்துட்டோம் அடுத்தது பிரப் இதில் டாப்பலிக்கல் டாமலிக்கலாம் என்ன ஃபஸ்ட்டு பிரப்னா என்ன அதை சொல்லியிருப்பேன் அதை எழுதிட்டு தான் இந்த இதுக்கு தான் நீங்கள் இந்த படத்தை போட்டுக்கலாம் இங்கே வந்து நீங்கள் வெட்டெக்ஸ் பெல்லாம் பாயிண்ட் நோட் பண்ணலாம் இல்லை சர்ஃபேஸ் எல்லாம் ஃபேஸ் நோட் பண்ணலாம் இதெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் விருப்பம் ஓகேவா ஆனால் நோட் பண்ணிக்கணும் கண்டிப்பாக பாயிண்ட்டு லைனு ஃபேஸ் இந்த இதை நோட் பண்ணிக்கணும் நம்ம இந்த படத்தில் அந்த படம் போட்டிருக்கீங்க இங்கே பாருங்கள் டோப்பாலஜிக்கலாம் என்ன ஜாமெட்ரிக்கலாக எல்லாம் என்ன என்ன ரெண்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ அடுத்த மூணாவது என்ன அப்படின்னா ஹைப்ரிட் ஸோ ஹைப்ரிட் பற்றி உங்கள் புக்கில் இருக்காது ஸோ அதுக்கு என்ன அப்படின்னா ஹைப்ரிட்னா ஒன்றும் இல்லைப்பா இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து கிடைக்கிறப்ப தான் ஹைப்ரிட் ஓகேவா ஸோ தேங